，给孙俪劈雕、拍蒋欣屁股，这些镜头竟都是陈建斌临场发挥的。你知道有多少名场面是剧本上没有，而是陈建斌在拍戏时自己加上去的吗？还记得甄嬛以梅园复宠那场戏吗？早前甄嬛因为小产一直郁郁寡欢，无心争宠，使得她与皇上之间徒增了很多嫌隙。在经过沈眉庄的悉心劝解，带着她去冷宫参观，还有被齐妃当街扇耳光之后，甄嬛终于想开了，决定重新博取圣上心。之后，在果郡王和沈眉庄的帮助之下，甄嬛在倚梅园利用蝴蝶重新复宠。在这段剧情里啊，皇上有一个小细节，就是他把自己的貂皮大衣脱下来给甄嬛穿上了，一个小小的动作就把帝王心底柔软的一面给展现了出来。但是大家知道吗？在拍摄这场戏的时候，导演是不让皇上脱衣服的，是陈建斌自己要加上去的。看似不经意的小举动，却成为了日后的名场面。还有在第二十一集，皇上和甄嬛在屋子里聊天，纯儿折了红梅花去给甄嬛送过去。这里纯儿和皇上有一段对手戏，不过皇上一直都在写字，没有抬头看纯儿。当时在拍摄的时候，谭松韵还在想啊，我说怎么第一次我们第一次对戏。不看演员啊！后来谭松韵才知道，这是他的，这是设计的戏了。细细想来也是，冲儿14岁入宫，每天嘻嘻哈哈、吃吃喝喝的，在皇帝眼中一直把他当成小孩子，所以没在他身上花太多的心思。而之后，冲儿说过了年就十七了，皇上立马给了他一个意味深长的眼神。倘若皇上一开始就盯着他，反而会让人觉得。怪怪的。另外，剧中还有这样一个情节：一大早，华妃给皇上整理衣服，说着说着话，皇上突然抬手拍了一下华妃的屁股。这个暧昧的小情节啊，是剧本上没有的。蒋欣当时都懵了，但他并没有喊停，而是继续拍了下去。他拍了我屁股一下，我当时<笑>傻了一下。<笑>这突如其来的暧昧就犹如点睛之笔，蒋欣表现出来的惊慌失措和害羞，刚好完美的诠释了剧中的人物。关系。不过有一点要强调一下，虽然我们看到的是皇上拍了华妃的屁股，拍屁股其实不是啊，就拍到后腰底下。啊！不要误会，<笑>邀请陈建斌出演《甄嬛传》是整个剧组的福气。不过，对于剧组是福气，对于陈建斌来说，几个月的拍摄周期可是太难熬了。现在我有点后悔。<笑><笑>是什么让陈建斌说出“后悔拍《甄嬛传》”这种话呢？原来是在片场憋屈的。看电视的时候，是不是发现陈建斌饰演的皇上总是皱着眉头呢？曾经以为那是陈建斌演出来的，后来才发现他是真的。快烦死了！作为一部以女性为主角的宫廷大戏，《甄嬛传》的女演员不计其数，光是戏份较多的女性角色就有二十多位，那加上那些叫得上叫不上名字的宫女、福晋、尼姑，女人多到数都数不过来。拍戏的时候，大家都围着陈建斌，皇上长，皇上短的，各种点头哈腰，生怕自己说错了话。可是，一旦导演喊停，大家立马换上了另外一副面孔，开始聊各种女人之间的话题。陈建斌也插不上话。那天妃子特别的多，然后就叽喳叽喳喳，然后突然人群中就飘出一句话。这么多女人，真吵死了！我们也就是果郡王、温、啊、太医、温太医，就这几个人，还有导演，还有太监，太监很少，太监很少。没人和陈建斌聊天也就算了，大家还喜欢调侃他。在甄嬛用蝴蝶复宠那场戏里，拍摄时，陈建斌刚走到孙俪身边，他身后的嫔妃们就起哄似的喊。陈建斌本身就不是一个活泼开朗的人，所以他也就很难融入到那种欢脱的氛围里。用蒋欣的话来说，就是皇上他嗯，就是平时开玩笑开的也不多，他偶尔开一次玩笑。也不好笑，对，剧<笑>外男。那你以为陈建斌在剧里就容易吗？可不要忘了，他还拥有一个两种语言随时切换的皇后呢。蔡少芬不是很地道的普通话，时常逗得大家集体笑场。而他说粤语呢，又没有几个人能听懂。作为和皇后对手戏比较多的皇上，陈建斌时常被折磨到对着导演喊。饶命啊，导演！然而事实也证明，喊了也白喊，因为导演也听不懂蔡少芬在说什么。我也听不。
不懂啊。玩笑归玩笑，戏还得继续拍。到了后期，陈建斌直接自己给自己洗脑。你是从广东选的一个？这么一看，陈建斌确实是挺难的。虽然嘴上说着烦，诉说着难，但陈建斌的烦和难透露出的是对表演的热爱、认真与负责。不过有的时候，陈建斌也会因为太过认真，吓到和他对戏的演员。我们都吓坏了。直到杀青，孙俪也没有忘记第一次和陈建斌对戏的恐怖场景。还记得滴血验亲名场面吗？当时第一次测试温太医和六阿哥的血融到一起了，皇上愤怒地抓住甄嬛的脸，然后把她甩出去了。在拍摄的时候，皇上劲儿使大了，孙俪的整个齐头头饰全部甩翻了，可把当场的人给吓坏了。一停机，陈建斌赶紧去给孙俪道歉，毕竟是演戏，大家都能相互理解，合作这么久了也有了默契。不过大家知。知道吗？孙俪和陈建斌第一次拍对手戏的时候，可被他吓得不轻。拍完戏，陈陈老师就问我，他说：“你为什么这么演？这么严肃？”这质疑的口吻把孙俪都问懵了。然而接下来陈建斌的一番话，更让孙俪郁闷。孙俪，如果你对我有什么想法，你觉得戏哪里不合适的，你要告诉我。你不能说当面说你好，然后背地里你说啊，陈老师很难合作，但我不希望我们这这么合作。短短几句话让孙俪对以后的日子充满了担忧。就在孙俪不知所措的时候，她无意间看到了蒋勤勤的采访，看到了蒋勤勤第一次和陈建斌合作，都想罢演的时候，孙俪一下子就释怀了。随着合作的深入，孙俪也明白了，陈建斌不是不给人好脸色，他也许是长得比较严肃，所以让人有距离感。皇上融不进嫔妃们的圈子里，他就去找导演待着。当年戏还在拍的时候，郑晓龙导演就担心这剧拍出来会不会没有人看呢？毕竟当时啊，他们剧组同期拍摄的电视剧还有《新还珠格格》和《步步惊心》。《步步惊心》题材新颖，里面都是一些俊男美女，会不会大火可想而知。而《新还珠格格》呢，老板的热。热度摆在那儿，新版又由琼瑶亲自操刀，郑晓龙心里一点底儿都没有，同样心里没底的还有陈建斌。于是乎，只要一闲下来，郑晓龙就带着陈建斌组团去看别人家拍戏。我们俩过去看，<笑>然后我们俩一边看一边互相鼓励说：“<笑>我们绝对不能比他差。<笑>”一直到顺利电视剧上映，他们的一颗心呢？才落了地儿。事实证明是他们多虑了。十年过去了，还有人一遍又一遍的冲刷《甄嬛传》。经典之所以被称作经典，就是什么时候看都不会过时，且难以超越喽。